We're going to have a look at a title today about the dispensations of the times. Vamos a ver este corto estudio de las dispens dispensaciones. Now, the dispensations of the times is for you and me to know. Eh, las dispensaciones, hermanos, sirven para que usted y yo. So that we know what time we are living in. Para saber en qué tiempo estamos viviendo. Because there's a lot of people who do not know what time we are living in. Porque muchas de las personas no saben en qué tiempo se está viviendo. But uh, God has given his church to know and understand what time we are living in. Pero Dios ha dejado para el conocimiento para que la iglesia sepa en qué tiempo se está viviendo. Because God has not called us to live in darkness to be, but to be sons of light. Porque el Señor no nos ha llamado para ser hijos de tinieblas sino que de luz. So when we look at the first scripture, we're going to bring up the scripture in Ephesians chapter 1 verse 9 and 10. Para eso vamos a abrir las escrituras en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 9 and al 10. And we're going to read from verse 9 and verse 10 only. Y vamos a leer nada más el versículo 9 y 10. Praise the Lord. Hallelujah. Gloria al Señor. Now when we look at the scripture here. Cuando miramos las escrituras aquí. It says, having made known unto, the mystery, unto us the mystery of his will. According to his good pleasure, he hath purposed in himself that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra Praise the Lord Alabanza al Señor You see these things the Bible says were a mystery Como la Biblia nos dice hermanos eh, esto es un misterio But now God has given us to understand this ministry era un misterio, pero ahora el Señor nos ha dado el conocimiento para descubrir este misterio. And you see how in verse 10 it says that it's the dispensation of the fullness of the times. Y como dice el versículo 10, es la dispens en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. And when we ask ourselves, what's that talking about, dispensations of times? Pero cuando nos hacemos la pregunta de qué está hablando la palabra en esto, qué es la dispensación de los tiempos. Well, let's have a look at that in this uh, picture that we had up on the screen at the start. Así que le vamos, vamos a ver lo que en esta imagen, uh, la en la pantalla lo que podemos ver en esta imagen. Now, in this one, what you'll notice is it's called the dispensations. Esto es lo que llamamos las dispensaciones. Now, the part that's on the top, you're going to notice that there's roughly about seven different times. Eh, lo que vamos a, lo que podemos uh, contemplar en la imagen es, es que se habla de siete tiempos. Now, the first one speaks about the creation of, of mankind. El primero habla de la creación del hombre. Where God gave mankind free will. Donde el Señor le da el libre albedrío al, al hombre. It was a time of uh, innocence because these people did not yet know sin. Eh, era un tiempo de um, inocencia porque la, las personas no sabían entre el bien y el mal. So here in this dispensation we see that there was the creation of man that had a choice. Eh, vemos de que en esto es la creación del hombre que obviamente tiene una opción and they had free will to say uh, yes or no to choose good or evil tienen entonces libre albedrío para poder escoger y decir sí o no y escoger entre el bien y el mal but not uh, permission to uh, eat of every tree that was found in the garden of Eden pero obviamente tenían prohibido traer este comer del árbol que el Señor les había prohibido en el um, en el Edén. So we see here that um, in this section under the number where it says one, we see that they had the ability to choose. They then chose to disobey, and then we see the death of and uh, separation from the things of God. And then we also see that they had to be covered, their shame had to be covered, and God covered their shame. Lo que podemos ver abajo del punto número uno es que tenían la habilidad de escoger, 
escogieron la desobediencia y obviamente también eso trajo muerte y separación y uh, se cubrieron de, um, de vergüenza. So God covered their shame. Uh, Dios cubrió su vergüenza. And he was the one that gave them their garments, the very first garments of clothing. Por eso vemos de que el Señor les hizo uh, ropa a cada uno de ellos. Praise the Lord. Hallelujah. Alabanza al Señor. Then after that we see that they entered into the time of conscience where they now know the difference between good and evil. Podemos ver en el punto abajo del punto número 2 que se le do, se le dio conciencia y por eso conocimiento entre el bien y el mal. Now in this dispensation of time of conscience En esta dispensación del conocimiento de we, la conciencia, we, we see that the, um, they started to um, inherit the earth in other words they started to populate the earth y empezamos a ver que en este punto ellos empiezan a popular la tierra and so we start to see that they start to be um, morally responsible they have to have responsibility y empiezan a tener moralidad y responsabilidad and we see also that um, the work of the law is written in their hearts and in their conscience Y empieza a ser la palabra del Señor escrita en sus conciencias y en las tablas de sus corazones. So, when we look under point two, we see that they're now conscious of between good and evil. Ahora, viendo abajo del punto número dos de la conciencia, tienen conocimiento entre el bien y el mal. But then, they fail uh, God by thinking to do evil continually. Pero le fallaron al Señor pensando continuamente en la maldad. And then so God then brings the judgment which is the flood. Y vemos de que el Señor manda el diluvio como castigo. And then God also orders Noah to build the ark to save only eight people in that time. Y eh, le ordenó a Noé, uh, a Noé uh, construir el arca. And so we see that when the flood happened global flood, that is what brought the end of that dispensation of time. Pero cuando nosotros vemos que se termina parte de la, de la, de la humanidad de la tierra después del diluvio, es cuando se termina esta dispensación. So we see that each dispensation of time has a beginning and has an end. Podemos ver de que cada dispensación tiene un principio y un fin. The first one started with Adam and Eve in the Garden of Eden. El primera, la primera dispensación empieza con Adán y Eva en el jardín del Edén. But then it finished when uh, God had to take them out of the Garden of Eden because of their disobedience. Pero termina cuando el Señor los remueve del jardín del, de, del, jardín del Edén por su desobediencia. And then we see when they uh, start to populate the earth and they have conscience of good and evil, they started in that dispensation. Y empiezan otra dispensación cuando empiezan a popular la tierra, empiezan a multiplicarse. But because of their sin, God then brings the flood and only saves Noah from that previous dispensation of time. Y termina esa dispensación cuando el Señor manda el diluvio por castigo y solo permite a Noé y a su familia entrar en el arca. So then when Noah and uh, his family start to repopulate the earth again, we start to see that this enters into a new dispensation. Y cuando vemos de que uh, Noé con su familia empezaron a popular y multiplicar en la tierra, empieza otra uh, and this dispensation of time is now one of human government. Y una de esas dispensaciones es eh, el gobierno de la, huma, de la humanidad. Where we see that um, as they started to populate the earth, they started to create laws to govern one another. Y empiezan, hermanos, a crear en esta, en esta dispensación leyes y gobiernos para que obviamente el gobierno empiece a tener sus propias leyes. So this is where you start to see capital punishment within the laws because they start to um, have laws that they would kill somebody for certain crimes that somebody might do. Uh, pero empezamos a ver de que empiezan a ver este muertes porque las leyes decretan la muerte de ciertas personas. And this is where we see under point three, it's got now they've got this responsibility to have authority to per prosecute and to and to also scatter. Um, podemos ver abajo del punto número tres 
que dice el gobierno, la autoridad para persecutar personas y para obviamente sacarlas. We see that um, mankind failed in this dispensation of time as well. Y podemos ver también de que el hombre le falla en esta dispensación al Señor. Because in this dispensation of time, they also are separated from God. En esta dispensación también se separan del Señor. And uh, they were not unified. No estaban unidos. So we, we start to see that um, uh, when, when, when I say ununified, this basically means that they were separating from God. Cuando me refiero, cuando decimos no unidos significa, o desunidos significa que no estaban con el Señor, no estaban unidos con el Señor. Because in this time, they were starting to build the Tower of Babel. Podemos ver, porque en este tiempo es cuando se empieza a crear la, la Torre Babel. And so in that, they were united against God. Allí estaban ellos unidos por ello, en, en, en ellos mismos, pero no unidos con el Señor. And so then God brings forth the uh, confusion of languages. Y por eso el Señor trae la confusión de lenguas. And he scatters the people throughout the entire world. Y empieza a regar el Señor a todas las personas por alrededor del mundo. In this dispensation of time, we realize how God created the languages on the earth. Y podemos nosotros contemplar, hermanos, que así el Señor pudo crear las diferentes lenguas que hoy existen. Praise the Lord, hallelujah. Alabanza al Señor. Then, after that dispensation, it goes into the next one, point, point four. Y después de esta, uh, de esta dispensación, bien, venimos al punto número cuatro. You remember the, the promise that God gave to Abraham. Recordemos la promesa que Dios le dio a Abraham. The promise God gave to Abraham was that out of Abraham's seed he would create a big nation. Podemos saber hermanos de que la promesa que le dio Abraham que se le que iba a multiplicar la tierra por su descendencia. So that was the the blessing that came from God to Abraham and Abraham's descendants. Por eso vemos de que esa fue la bendición de parte del Señor con Abraham y yo por ende Abraham eh, la bendición de Abraham por toda su descendencia. But then we see that Egypt enslaved the descendants of Abraham. Pero podemos ver de que estos hicieron esclavos. Because when it comes to the time of, uh, say, um, Israel, known as Jacob, so they went into Egypt. Uh, porque sabemos, hermanos, de que hicieron esclavos a estas personas cuando Jacob eh, fue a, a la tierra de Egipto. And so we see that they spent um, over 400 years as servants. Eh, Empezaron a dar, eh, dedicaron 400 años de se, siendo esclavos. But then God's judgment came upon um, Egypt in the death of the firstborn. Pero el Señor manda su castigo mandando la, la maldición, la muerte al primogénito de Egipto. And so, so then we see God opening up a new opportunity through the Passover and the blood of the Lamb. Entonces podemos ver, hermanos, de que allí se cierra una, una dispensación y se abre otro por el derramamiento de sangre. And we see that God's promise was made now to his people, the people of Israel coming out of Egypt. Ahora la promesa estaba a todos los uh, que salieron de Egipto. And then we see how Moses, leading these people, receives the law in the Mount of Horeb. Y sabemos, hermanos, de que después se le da la ley a Moisés de poder sacar estas, estas, estas personas de Egipto y poner la, los mandamientos. Now, the, the law that was given, they were given the Ten Commandments. La ley que se les dio fueron los diez mandamientos. And they were given the law, which is in the first five books that we have, from Genesis to uh, Deuteronomy. Eh, podemos ver de que esos son, son las leyes, los diez mandamientos que podemos también encontrar desde Génesis hasta Deuteronomio. Now the law actually existed, we see from Exodus chapter 19. La ley empezó desde uh, versículo, capítulo 19. Of Exodus. De Exodus. And we see that it was all the way until John the prophet. Uh, eso fue hermanos hasta el profeta Uh, Juan. Who was also the same known as John the Baptist. Conocido también como Juan el Bautista. And that's what Jesus said, that the law was until John. 
casi como decía la palabra que la ley fue hasta Juan el Bautista so we see that the law was starting to then come to an end and it was now bringing a new dispensation of time entonces aquí podemos ver un final y un comienzo de una nueva dispensación and what happened during the time of the dispensation of the law que pasa en, en mientras tanto eh, en medio de la dispensación so we see that um, God gives the people of Israel the commandments, the law vemos de que Dios le da los diez mandamientos a Moisés and we see that when mankind failed to uh, uphold the law pero cuando el hombre le falla al Señor en obedecer los mandamientos we see that they broke the law they broke the word of God ellos rompieron con la palabra, rompieron con esos mandamientos. We see God's judgment coming in by bringing other nations and destroying the temple. Vemos de que Dios manda el castigo a la destrucción de la nación y el templo. And then we see how God's mercy granted to them so that they can come back and build a second temple for the Lord. Pero la misericordia del Señor se construye y llega el tiempo de construir el segundo templo. Now it was said that the glory of the second temple was going to be greater than the first. Y se dijo que la gloria del primer templo iba a ser eh, la gloria del segundo templo, templo iba a ser mayor que la del primer templo. And that's because Jesus Christ was going to come in to that second temple. Porque sabemos, hermanos, que el Señor Jesús llegó al segundo templo. And we see that that opening up the time of grace that was through Jesus Christ. Y cuando nos vamos al punto número 6, la dispensación de la gracia. We see that that was opened up through Jesus Christ, death and resurrection. Eso fue abierto por el mismo Jesús a, a, después de obviamente de su muerte y su resurrección. Now this is the dispensation of time that we are living in now. En esta dispensación en la que nosotros estamos viviendo en estos momentos. So the way that I'm mentioning it here, it seems all very easy, doesn't it? Eh, la manera que yo lo estoy llevando hermanos y explicando se mira muy fácil but during each of these dispensation of times there's been hundreds and thousands of years between each dispensation of time um, pero cabe destacar hermanos que en cada dispensación ha habido miles y miles de años de diferencia and so we see that in this time of grace God has poured out his Holy Spirit to his church eh, podemos ver que en la dispensación de la gracia Dios ha derramado de su Santo Espíritu sobre la iglesia Amen. Amen. because we see that this dispensation of time started with um, how we see that the gospel the good news of salvation has been preached and has been told to take it onto the world porque podemos ver hermano que en este tiempo se puede contemplar lo que es la evangelización el, um, el obviamente poder compartir las buenas nuevas de salvación and so this is the grace of God for us y esa es la gracia del Señor para con nosotros salvation granted unto sinners who repent salvación para aquellos que se arrepienten and the remission of, of, uh, for our sins y la remisión también de nuestros pecados and to receive the, the Holy Spirit y para recibir también al Espíritu Santo but then we see how during this dispensation of time pero también podemos ver que en esta dispensación de tiempo we see that people have gotten the grace of God and made it something of uh, liberality pero han agarrado la gracia del Señor para poder a uh, confundirla y la han mezclado con libertinaje. And because people have confused the grace of God, the kindness and the goodness of God with Por, with uh, with people who think that they can do whatever they want. Porque han confundido la gracia, la bondad y la misericordia del Señor para que las personas empecemos a hacer lo que nosotros queramos y le, con libertinaje. This is why you see the world the way it is today. Por eso podemos, podemos ver, hermano, cómo el mundo está. That's why you see many churches the way they are today. Por eso miramos muchas iglesias de cómo están. Because many uh, churches and leaders have just uh, only focused on preaching love and love. Porque desafortunadamente nos encontramos con personas y pastores que solo predican de la misericordia nada más. And they just preach that God is love and that you can do what you want because God is love y empiezan a predicar que Dios es amor y que nosotros podemos hacer lo que queramos porque Dios es amor but this is what 
um, causes the full message of the gospel not to be preached. Y eso obviamente impide, hermano, de que se, obviamente se, se predique la palabra del Señor con libertad. Because part of the message of grace is that we need to understand that we are sinners, that we need to repent. Porque parte obviamente de esta gracia y de esta evangelización es de que podamos llevar el mensaje de arrepentimiento para salvación de las almas. And that means each of us need to recognize that we are sinners. Y tenemos que también reconocer que también somos pecadores. But that we need a savior y necesitamos un salvador and that points us to Jesus Christ y eso nos apunta a Jesucristo Santo so because the, the church and the world plunges again into darkness pero como el mundo obviamente sigue eh, en tinieblas en oscuridad this brings upon in this dispensation God's judgment entonces podemos ver que en esta dispensación viene la justicia de Dios and so then God would um, through Jesus Christ we start opening up the seven seals y podemos ver de que en esta, en esta dispensación se van, a romp, se van a abrir los siete sellos so that God's judgment can start pouring para que el juicio del Señor empiece obviamente a estar sobre este mundo and that will be signs of the dispensation coming to an end y esa va a ser la señal que esta dispensación llega a su fin and then that's followed by seven trumpets and seven bowls of the wrath of God y eso viene seguido de las siete, siete trompetas y los siete sellos. So this is the dispensation we are living in now, brethren, the time of grace. Esa es la dispensación en la que nosotros estamos viviendo ahora, la gracia. There is something in here as well, brethren, that we should know. Hay algo aquí, hermano, que nosotros debemos de saber. And that is that those who are right with God, Jesus has promised to come back for them which is what we know as the rapture of the church. Para aquellos hermanos que estamos bien delante del Señor, el Señor promete recoger a su iglesia e irnos con él. And this is what's going to cause the church to be with the Lord forevermore. Por eso significa de que la iglesia del Señor va a estar con Jesús para siempre y por siempre. But those who stay behind and those who don't want nothing to do with God. Pero para aquellos que se descuidan y aquellos que no quieren nada del Señor. This is where the judgment is going to fall on all of them, the wrath of God. Por eso eh, el Señor manda su juicio, su justicia sobre la tierra para poder terminar con esta nación. And so when that dispensation of time comes to an end, and it will end with the destruction of the Antichrist. Y esta nación, esta dispensación se termina con una destrucción del anticristo. It opens up then the new dispensation. Abre también a una nueva dispensación. Which is then the kingdom of the Lord Jesus here on earth. Es el reino de Dios aquí en la tierra. For a thousand years. Por mil años. Before he then continues to reign forevermore para que después él empiece a reinar para siempre y por siempre. Now, why do we say the dispensation of the thousand years? Eh, cuando nosotros hablamos de la dispensación de los uh, mil años, that's the kingdom of, of Jesus here on earth with his church. Ese es el reino de Jesucristo aquí en la tierra con su iglesia. It's because there's still going to be other things that have to happen. Porque Sabemos, hermanos, que después de esto tienen que suceder cosas todavía para cumplir la palabra. And then once that is fulfilled, we then see eternity. Y cuando eso sea cumplido, entonces vamos a ver la eternidad. Where we see how um, God speaks of new heaven, new Jerusalem, and a new earth. Y eso es cuando el Señor habla de un nuevo mundo, nueva Jerusalén, nueva tie cielo, tierra, y cielo y tierras nuevos. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So this is just something very short, brethren, so we can understand the dispensation of the times and where we are at the moment. Esto es, hermanos, un mensaje corto, algo corto, pero para que nosotros entendamos en qué son las dispensaciones y en qué dispensación estamos ahorita. And so now that we know that we are in the dispensation of grace and that that time will end with the rapture of the church. Y sabiendo, hermanos, que estamos en la dispensación de la gracia y que esta dispensación va a terminar cuando obviamente la iglesia sea arrebatada. Well, that means we need to be right with God so that we don't be left behind. Tenemos que estar seguros, estar bien con el Señor para no quedarnos. Because those who stay behind, stay behind for the, for the uh, Antichrist and the wrath of God that will pour out on this earth. Eh, porque para aquellos que se queden hermanos se van a topar con el anticristo 
um, y con la destrucción de esta tierra. And that would be through the wrath of God. Y eso va a ser obviamente bajo el juicio del Señor. La ira de Dios. That will be pouring out on this earth. La ira de Dios que va a ser derramada sobre esta tierra. So, the best thing to do is be right with God, brethren. Lo mejor que se puede hacer, hermanos, en este, en este momento es estar bien con el Señor. Praise the Lord. Alabanza al Señor. Hallelujah.